آتما شرازی ہے حالانکہ خود اہل تشیع ہے اس کے علاوہ نسیم زہرا ہے وہ نہیں بول رہی ہے ظلف کے خلاف کمپین چلاتے ہیں یعنی کہ اس ملک کو جب یونیٹی کی ضرورت ہے تو یہاں پہ مسلک کا رولا چلا ہوا ہے السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور میرے ساتھ موجود ہے عبید بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری نیوز ٹی وی ایک وبا نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے پاکستان میں چھبیس فروری کو پہلا کیس ہوا الزام لگایا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری کی وجہ سے یہ وبا پاکستان میں آئی اور دوسری طرف الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ زائرین زیارت کر کے آ رہے تھے ایران سے وہ خود وہاں سے بھاگ گئے تھے عبید ویورس کو سب سے پہلے یہ بتائے کہ میڈیا کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری کی وجہ سے ہی یہ بیماری پھیلی وہ اس طرح کے زلفی بخاری نے سفارش کی کہ ان لوگوں کو وہاں سے لکھے کہ زلفی بخاری بھی اہل تشیع ہے انہوں نے وہاں پر سفارش کی ان کی سفارش کے بعد جو زائرین تھے وہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے وہ ملک کے مختلف حصوں میں جاتے رہے جیسے دیرا غازی خان گئے کچھ لوگ سکھر گئے تو اس طرح یہ بیماری پھیلتی رہی حقیقت کیا ہے تھوڑا سا ویورس کو آپ بتائیں جب پاکستان کے اندر کرونا کے مطلب معاملات کے بارے میں ابھی جان پہچان بھی نہیں تھی لوگوں میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کرونا کیا چیز ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے مذاق سمجھ رہے تھے یہاں پہ کہ دنیا میں پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا شاید ابھی تک یہ سچویشن ہے ففٹی پرسینٹ کہ کانسپریسی چل رہی ہے اب ایران میں جو لوگ جاتے ہیں ہمارے ہاں سے ایران زیارت کرنے کے لیے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کے بہت سارے لوگ شامل ہیں نسیم زہرا ہے اس کے علاوہ علی حیدر اور اس طرح کے بہت سارے آسما شرازی ہے بہت سارے لوگ خود بھی یادیں جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو زائرین ہیں جب وہاں سے ان کو اسٹیم کر دیتے ہیں ان کے ویزے کو اور اس کے بعد انہوں نے تو پاکستان آنا ہے نا تو بہت سارے لوگ آئے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ سچویشن کیا ہے تو گورنمنٹ بھی ابھی اس طرح سے پریپیئرڈ نہیں تھی کہ وہاں کے باڈر پہ انتظامات کرے یا ایون بلکہ جو یورپ سے لوگ واپس آ رہے تھے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یورپ سے جو لوگ واپس آئے ہیں یا گلف سے آئے ہیں ان کے اندر بھی کرونا وائرس نکلا ہے عمرے سے آنے والے لوگ بھی بالکل ایسے تو زلفی بخاری کے میں جو یو کے کا کیس ہوا بالکل ایسے ہی اور زلفی بخاری کو اس کا الزام دینا میرا نہیں خیال کہ صحیح ہوگا بلکہ زلفی بخاری کے خلاف تو ایک عرصہ ہو گیا کمپین چلائی جا رہی ہے کچھ صافیوں کی طرف سے جن میں ارشد شریف اور اس کا جو پروڈیوسر ہے عدیل عدیل راجہ جی جی اس کے بعد خاور گھمن اور ایک دو چار لوگ اور ہیں جو ان کے ساتھ مل کے لگے ہوتے ہیں کہ جی زلفی بخاری ان کے ساتھ شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے ان کا اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں تو کافی پرانا معاملہ ہاں ایسے ہی ہے اور جو آسما شرازی ہے حالانکہ خود اہل تشیع ہے اس کے علاوہ نسیم زہرا ہے وہ نہیں بول رہی ہے اپنے پروگرام میں اس کا پورا نام استعمال کر رہی ہے سید ذوالفقار عباس بخاری کہ لوگوں کو اس سے امپیکٹ دینا چاہ رہی ہے کہ یہ کوئی گیم ہوئی ہے ذوالفی بخاری کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وفاقی گورنمنٹ اس پہ پریشر بنے عمران خان پہ پریشر آئے کہ اس کے وزیر کی وجہ سے اس ملک میں یہ بیماری آئی ہے وزیر وہاں سے تو ساٹھ ستر ہزار زائرین آئے ہیں تو جو نو لاکھ لوگ آئے ہیں پوری دنیا سے پاکستان میں جو ان میں جو کرونا وائرس ملا پھر اس کا ذمہ دار کون ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے آج نیوز پہ جو رانا بشر صاحب صاحب کا پروگرام تھا اس میں زلفی بخاری نے شرکت کی ہاں تو اس وقت نام لکھا ہوا تھا زلفی بخاری آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن جب یہ معاملہ ہوا کرونا کا اس کے بعد آسما شرازی کے پروگرام میں زلفی بخاری نے جب شرکت کی تو نیچے لکھا سید ذوالفقار علی شاہ بخاری سید ذوالفقار عباس بخاری یہ لکھا ہوا تھا تو تو نہیں وہ تو پھر ایسے ہی ہے نا اس کا لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو ہمارے میڈیا کے اندر نا اس میں کانٹینٹ انالیس ایک باقاعدہ چیز ہوتی ہے جس سے الفاظ اور جملہ اس کی جو لمبائی ہوتی ہے مطلب ویڈیو اور آڈیو کے اندر کے لیے کتنا ٹائم ملا اس کو اور اسی طرح اخبار کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسپیس کتنی ملی ہے تو اسی سے تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے اس چیز کو دیکھ کے جب ذوالفقار عباس بخاری لکھیں گے تو لوگوں کے ذہن میں جائے گا کہ شیعہ تھا اس نے جناب شیعوں کو وہ وہاں سے پروٹوکول نکالا ہے پروٹوکول دیا تو ان کی وجہ سے اس ملک میں یہ ہو گیا یعنی کہ اس ملک کو جب یونیٹی کی ضرورت ہے تو یہاں پہ مسلک کا رولا چلا ہوا ہے کہ جی اچھا کوئی سعودیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہوا ہے کوئی ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہوا ہے اور عجیب سے معاملات چل رہے ہیں گورنمنٹ جو اس پہ ماشاء اللہ بہترین سا کام کر رہی ہے کہ ہمیں خود امید نہیں تھی میں پہلے دن سے اس کو ابزرو کر رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے چیزوں کو انٹرنیشنلی کیسے ہے اور پاکستان میں اس کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے ارشد شریف اور ان کے جو دو ساتھی ہیں جتنے بھی صافی ہیں وہ زلفی بخاری کے خلاف شروع دن سے ہیں جب گورنمنٹ بنی ہیں آپ آپ کو شاید یاد ہو ٹویٹر پہ انہوں نے تب سے زلفی بخاری کے خلاف ٹویٹس کی بڑے ایشوز بنائے کہ جی اس نے یہ کیا ہے لوٹا ہے اس کے باپ نے یہ کیا ہے تو پہلے دن سے مسئلہ چل رہا ہے ان کا اب دوبارہ سے انہوں نے یہ معاملہ اس کے خلاف شروع کر دیا موقع دیکھ کے اس کے خلاف پھر سے شروع ہو گئے کہ زلفی بخاری پہ
کہ وہ میر شکیل الرحمان کے لیے وہ بھی فکر مند ہے ارشاد بٹی بھی ہے عمران خان سے سوال کرتے ہیں پھر جب لوگ ان کو اس بات پہ کہتے ہیں کہ جی وہ فورم تھا کہ وہاں پہ تم یہ سوال کرنے گئے ہو کرونا کے بارے میں بات کرو تم سنسیئر نہیں ہو قوم کے ساتھ تم سمجھتے ہو کہ ابھی بھی اجارا داری ہے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم جو مرضی کر لیں گے عوام جو ہے وہ سنتی رہے گی جو ہم کہیں گے کہ ان کو لگتا ہے کہ جی گورنمنٹ ہماری مرضی سے بنتی ہیں اور جاتی ہیں تو یہ اسی پیٹرن پہ کام کر رہے تھے لیکن سوشل میڈیا جو ہے اب ظاہر ہے اس کی ایک طاقت ہے ایک انفارمیشن کا ذریعہ ہے لوگوں کے پاس معلومات پہنچتی ہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے تو آپ لوگوں نے عبید بٹی کی گفتگو سن لی کہ آج کل زلفی بخاری کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے جو ان کو بدنام کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لی ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ